వైసీపీ గెలుపు కోసం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఎంతోమంది శ్రమించారు ఎంతోమంది కృషి చేశారు ఎంతోమంది జగన్ గారి పాదయాత్రలో పాల్గొని ఆయన నడకలో నడకై ఆయన అడుగులో అడుగులు వేసి ముందుకు వెళ్ళారు చివరికి అతి భారీ మెజార్టీతో ఆ పార్టీని గెలిపించారు ఇది ఒక్క వ్యక్తి కృషి అనడానికి లేదు ఒక సమూహం ఒక వ్యవస్థ మొత్తం ఒక రాష్ట్రం అంతా కోరుకుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని అందుకే వాళ్ళ కోరిక తీరింది నెరవేరింది అయితే ఇందులో కొంచెం ప్రధానంగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కానివ్వండి లేదంటే సినీ ప్రముఖుల నుంచి కానీ వచ్చిన మద్దతు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే పోసాని కృష్ణమురళి గారు అని చెప్పచ్చు అలాగే పృథ్వీరాజ్ అని చెప్పచ్చు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు అయితే టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం బాగా సపోర్ట్ చేశారు అప్పట్లో అలాగే ఆ సపోర్ట్ కారణంగానే జిల్లాల్లో వెళ్ళి ప్రచారం చేసి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చిన పృథ్వీరాజ్కి అనుకున్నట్టుగానే ఆయన ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి ఒక పదవి ఇచ్చారు ఓకే అది ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పదవి అది కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయన అతి తక్కువ టైంలోనే దాన్ని వదులుకోవడం జరిగింది జరిగిన అతి చిన్న తప్పిదం వల్ల అది అతి చిన్న తప్పిదం అనుకోవాలి ఏంది అనుకోవాలి విచారణ తర్వాత తెలుతుంది అయితే ఇప్పుడు పోసాని కృష్ణమురళి గారిది ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్ అయింది పోసాని ఆయన ఇప్పుడు వరకు పార్టీకి తరపున ప్రచారం చేస్తున్నారు పా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకున్నారు ఆయన కోరిక నెరవేరింది కానీ ఎప్పుడు ఎలాంటి పదవి ఆశించలేదు పోసాని గారు ఎప్పుడు నాకు ఈ పదవి కావాలి అని అడగలేదు సో అడగలేదు కానీ అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా మరి ఆయన అడగలేదు కదా చూస్తూ ఊరుకుందా అంటే ఆయనకు చాలా ఆఫర్లు ఇచ్చిందంట చాలా పదవులు చేపట్టాలని కోరింది కాకపోతే ఆయన చాలా తృణప్రాయంగా ఆయన నిరాకరించారు అనేది తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో బయట పెట్టిన విషయం ఎందుకంటే పోసాని గారు గతంలో కూడా టీడీపీ ప్రభుత్వం మీద తనదైన మార్క్ వేసుకొని అంటే చాలా ప్రెస్ మీట్లలో తనదైన మార్క్తో ప్రజల్లో ఆ పార్టీపై నెగిటివ్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేయడంలో వైఎస్ఆర్సీపీకి చాలా ఉపయోగపడ్డారు పోసాని గారు సో అయితే పోసాని తర్వాత వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఒక్క పదవి కూడా అడగలేదు ఆశించలేదు సినిమా రంగం నుంచి పెద్దగా వైసీపీకి సపోర్ట్ లేకపోయినా పోసాని గారి నుంచి మంచి సపోర్టే వచ్చిందని చెప్పాలి అయితే పోసాని గారు ఏ పదవిని అడగలేదు కానీ తాజాగా ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఒక మాట చెప్పారు సీఎం జగన్ రాజ్యసభ ఎంపీతో సహా పలు పదవులు ఆయనకి ఆఫర్ చేశారు అయినా సరే తాను అన్నిటినీ తిరస్కరించాను అని అంటే గతంలోనే ఆయనకి రాజ్యసభ ఎంపీగా ఆఫ్ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను రాజ్యసభ ఎంపీగా ఇస్తాను తీసుకోమని చెప్పారంట పోసాని గారిని కాకపోతే దాన్ని ఆయన తిరస్కరించారు అని చెప్పి ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది అయితే తాజాగా ఇంకా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చూసుకుంటే తాజాగా ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి ద్వారా కూడా తను ఏదో ఒక పదవి తీసుకోవాలి అని చెప్పి జగన్ గారు కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేశారు రాయబారం కూడా పంపించారు అని చెప్పి స్వయంగా పోసాని గారు తెలపడం అయితే తాను పదవులకు దూరంగా ఉంటాను కానీ మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను వైసీపీకి సపోర్ట్గా ఉంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనకు సంబంధించి ప్రజలకు ఏం చేయాలో నా వంతుగా నేను చేస్తాను తప్ప నాకు ఏ పదవి మీద ఆశ లేదు పార్టీలో ఎవరైనా తప్పు చేసిన మొన్న పృథ్వీరాజ్ గారు లాంటి మా వాళ్ళు మాటలు మాట్లాడి పార్టీకి మచ్చ తెచ్చే ప్రయత్నం చేసిన ఖచ్చితంగా నేను ఖండిస్తాను అని చెప్పి పోసాని గారు చెప్పడం అది ఆ రోజు కూడా చెప్పారు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం ఇప్పుడు ఒక చర్చనీయాంశం అయింది అంటే ఒక నిస్వార్థ రాజకీయ నాయకుడుగా ఒక నిస్వార్థ పరుడుగా ఎందుకంటే ఆయన పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి రాజకీయ నాయకుడు అనొచ్చు కాకపోతే ఏ పదవి ఆశించట్లేదు కాబట్టి ఒక నిస్వార్థ రాజకీయ నాయకుడుగా పార్టీకి నమ్మిన బంటుగా ప్రజలకు సేవ చేసే ఒక ముఖ్యమంత్రికి అండదండగా ఆయన ఉంటాను అనేది ఆయన మాటల సారాంశం కాకపోతే నాకు ఏ పదవి వద్దు పదవులు నాశించి నేను పార్టీలోకి రాలేదు రాజకీయాల్లోకి రాలేదు ఆయన ఆయన చెప్పడం నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయమే అయితే ఒక ఆఫర్ అయితే వెళ్తే మాత్రం దాన్ని తిరస్కరించారు పోసాని గారు జగన్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఆఫరు రాయబారం రూపంలో వెళ్తే అనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అనమాట చూద్దాం ముందు ముందే ఉన్న పోసాని గారికి వైసీపీ నుంచి ఒక సరైన పదవి దక్కుతుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్తారు అనేది వేచి చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్